to my channel Fain Maths Classes. So, in the class, we will study the ninth chapter straight lines in the second question and exercise 9.1. Apply in the channel, subscribe, like, comment, maths, share, support. So, we will question the question. The base of an equilateral triangle with side 2A lies along the y axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of the triangle. Now, what do you think about this? Here, side 2A is an equilateral triangle and base. What do you think about this? In the y-axis, what do you think about this? Okay. Now, Mrs. Day, that is the way to do a Cartesian plane. So, what do we think about this equilateral triangle? What do you think about this equilateral triangle? That is all sides equal. Now, we have one more thing to say. Such that the midpoint of the base is at the origin. That is, this is the base of y-axis. Then, the base is the midpoint of the base. The origin is the origin of the base. Let's do it. Then, we will do it. Now, we will do it. 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 Okay, apa nama kita? Nama kita equilateral triangle. Baru itu. Hmm. Ini, nama kita itu side itu. Tiada mana parni diri kita itu two a. Nama kita area equilateral triangle itu parni boleh. Adin deh, semua side semua ini ada ikim equal ada ikim. Apa ini? Wadai two a. Adai pola tanah. Nama kita dah ini base. Beri nado. Ini dah ni totally two a an. ओके पक्षे नमले रहता है वो रे पार्नी ट्रंडायर ने इधर ने बेस वाई एक्सेस लाना ना पार्नी ट्रंडायर नो इन्हीं टाइम इधर मिड पॉइंट जो ओरिजिनल लाना ना पार्नी ट्रंडायर नो अंगने आना नॉन डंगले इप्पर मिड पॉइंट ना हमारा ओरिजिनल लाना वाने रीके ना द अंगने आना नॉन डंगले इत्रे इम पार्ट अरे पहले इंगोटो इतने आयर के मेरे ना दे ए आयर के मेरे ना दे ओके कारण ए प्लस ए आने ना मुके टू ए किटना दे ओके आने इतने इन्हें ना मुके इंडिया ना मले इधर पार्ने रीके ना फाइंड वर्टिसेस ऑफ़ द ट्रायंगल ई ट्रायंगल इन्हें वर्टिसेस आने कंडोड किया ना इधर पार्ने रीके ना दे सो अपन ना मुके वर्टिसेस ने ओके आह अपने इधर के वर्टिसेस इन द के आना नाला दाना कांडोडी के हम बार निरीक्षण आता है इधर के कोऑर्डिनेट्स ना हमले कांडोडी के ना औरो वर्टिसेस इन डेम ओके इप्पर बी एड कोऑर्डिनेट्स ना आ रहे हैं बे इंगेने ऐरी के मेरे ना द हम्म आधीन डे एक्स एक्सिस लेंदा वाला द हमारे सीरो आना � so, 0 a. In C is the coordinates of the x-axis. What is the coordinates of the x-axis? 0. What is the coordinates of the a? But, the x-axis is negative. So, what is the coordinates of the negative? अब नमक का C ये डे कोऑर्डिनेट्स हम किटी इन्हीं ये डे कोऑर्डिनेट्स हैं ना आरे इन बरते के इवडे एक्स एक्सिस ले एंड आना वेरिने नॉलेज द नमक का आरे इला पक्षी नम्बर वाई एक्सिस लोटन ओके इन दा कड़क ना द सीरो अब शेरी के बारे नल ये डे कोऑर्डिनेट्स ले दाई एक्स एक्सिस लोला इधर वे अनाउंस नोटेड कि नमक के एंगोटम वाले के हम लेफ्ट साइड लोटम नमक के वाले के नेट पर चार दाय द दा इधे बोला कंडो इंगेने आय रिक्यूम बेरना था हमारे इक्लाइट्रल ट्रायंगल वाले के बा आप पर जो नमक के बी एड कोऑर्डिनेट्स हम सी एड कोऑर्डिनेट्स हम सेम ताने आय रिक्यूम पक्षे इवड़ा बेरना एड Y-axis is different from the zero. Why is the difference between the same and the same? Why is the difference between the negative sign? No, you don't have to worry about it. Why is the difference between the positive sign? Why is the difference between the same and the same? Why is the difference between the same and the same? Why is the difference between the same and the same? Why is the difference between the same and the same? Sorry, positive layer ke answer kita tu nade. Left side lor tanah, nama kita equilateral triangle ni, ini beri nado tu non dengan le. Ibu deh negative layer ke answer beri. Nanti ada lor difference. Okay, apa nama kita tu nade tu cie. 
പിന്നെ മിസ് പറഞ്ഞു ഇപ്പം റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിലും ബി എഡ് കോർഡിനേറ്റ്സിനും സി എഡ് കോർഡിനേറ്റ്സിനും ഒരു മാറ്റവും വരൂല കാരണം അത് വൈ ആക്സിസിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ബി എഡേയും സി എഡേയും കോർഡിനേറ്റ്സ് രണ്ട് കേസിലും വരുത്തുള്ളൂ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇനി നമുക്കൊന്ന് എടുത്തെഴുതാം ആദ്യമേ നമുക്ക് കിട്ടിയ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ എടുത്തെഴുതാം ബി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എ ദൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മൈനസ് എ ഏടത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് എക്സ് ആക്സിൻ്റെത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷെ വൈ ആക്സിസ് സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈ വൈ ആക്സിസും ഈ എക്സ് ആക്സിസും ചേരുന്നിടത്ത് ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഇത്രയും പോർഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ മിസ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും പോർഷൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പം റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതാ എന്താ ഇപ്പം പറയാം ഇതിപ്പോൾ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പം ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഹൈപ്പോട്ടി ന്യൂസ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലൈനിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് വരുന്നത് ബേസ് അപ്പം ഈ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഈ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളിൽ ഇത് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ഇത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇത് ബേസ് ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് പൈതകോറസ് തേറം അപ്ലൈ ചെയ്തും കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ബേസ് എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം ബി ബേസ് എന്താണെന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിക്കോളും ഏട കോഡി നമുക്കിവിടെ കിട്ടിക്കോളും ഓക്കെ അതായത് എക്സ് ആക്സിസിൽ എന്തുവാണെന്നുള്ളത് കിട്ടിക്കോളും കാരണം ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് ഈ പോയിന്റിൽ എന്താണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അന്നേരം അറിയാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ആണ് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ബേസിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത്രയും തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പോയിന്റിൽ വരുന്ന എക്സ് ആക്സിസിൽ വരുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എ ഒ ബി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ഇൻ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ബി ബൈ യൂസിങ് പൈതകോറസ്റ്റേറം നമ്മൾ എന്താ പൈതകോറ സ്റ്റേറത്തിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഇതാ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ മക്കൾസ് എ ബി ആണ് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം എ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒ എ ഒ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒ ബി ഒ ബി സ്ക്വയർ ഇനി വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു എ ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പം അതേപടി തന്നെ ഇട്ടു ദൻ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എ ആണ് അല്ലേ ഇതാ നമ്മൾ എ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദാ ഈ ഒ ബിയുടെ ലെങ്ത് സോ എ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ടൂൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കാം ഫോർ എൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ദാ ഈ എ സ്ക്വയറിനെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഫോർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം വരുമ്പോൾ എന്താകും മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി ഫോർ എ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഈ എ സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡിൽ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് വൺ ഉണ്ട് സോ ഫോർ മൈനസ് വൺ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ത്രീ എ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ത്രീ എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ കിട്ടിയത് ഒ എ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ത്രീ എ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടിയത് ഉം ആണല്ലോ പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടെത്തേണ്ടുള്ളത് ഒ എയുടെ വാല്യൂ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കണ്ടാൽ മതി ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ വരും എൻ്റെ മക്കൾസെ ഈ റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട്
അപ്പം നമുക്ക് ഒ എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ എ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലേ അപ്പം മിസ് പറഞ്ഞു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇടാൻ ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോഴേ ഈ എന്താ പറയുന്ന റൂട്ട് റൂട്ട് ഫോർ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതുന്നത് എന്താ ടു എന്നാണ് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു പ്ലസ് ടു ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ഫോർ ആണ് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഫോർ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് റൂട്ട് ഫോറിൻ്റെ ആൻസർ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതിയത് കൊണ്ട് തെറ്റുണ്ടോ ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഒ എയുടെ ആൻസർ അപ്പം എന്താണ് വരുന്നത് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ എ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ എന്താണ് മിസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ കാരണമെന്ന് കാരണം റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതാം കാരണം പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു പ്ലസ് ടു ചെയ്താലും ഫോർ ആണ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ചെയ്താലും ഫോർ ആണ് സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇനി അടുത്ത നിങ്ങളുടെ കൺഫ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എയുടെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ എ എന്നാണോ എഴുതേണ്ടുള്ളത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത നമ്മുടെ കൺഫ്യൂഷൻ അതിന് നേരത്തെ മിസ് പറഞ്ഞു തന്നു ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലാകുമ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് സൈഡാണ് അപ്പം നമുക്ക് പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ എ എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ എ എന്ന് ഇനി ഇങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് നെഗറ്റീവ് സൈഡാണ് അപ്പം ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ എ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ വരുന്നത് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ എയും ഇവിടെ വരുന്നത് എന്തുമായിരിക്കും പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ എ കണ്ടോ അപ്പൊ രണ്ട് കേസസ് ആണ് ഉള്ളത് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ എയും എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് അതായത് ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ എയും ആയിരിക്കും എക്സ് ആക്സസിൽ വരുന്നതെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതണ്ടേ കാരണം നമുക്ക് ഇതിന്റെ എല്ലാ വേർഡ്സും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് കേസസ് ആണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോഴുള്ള ആൻസറും ഒന്ന് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോഴുള്ള ആ വേർട്ടിസും അപ്പൊ ടു കേസസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ കാരണം അതിന്റെ ബേസ് വൈ ആക്സിലാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ വരയ്ക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആൻസർ എന്നുള്ളത് അവിടെ കൊടുക്കണ്ടേ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരച്ചാൽ ഇതായിരിക്കാം ആൻസർ വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരച്ചാൽ ഇതായിരിക്കാം ആൻസർ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കണം സോ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതണം നമുക്ക് എഴുതാം കേസ് വൺ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ എ എവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പോഴ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇഫ് എ ലൈസ് ഓൺ റൈറ്റ് സൈഡ് അതായത് നമ്മുടെ എ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോഴുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ എ ആയിരിക്കും അല്ലെ എന്നിട്ട് വൈ ആക്സിസിൽ സീറോ ആണെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ബി എന്താണ് സീറോ എ സി എന്താണ് സീറോ മൈനസ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മൈനസ് എ ഓക്കെ ഇനി കേസ് ടു കേസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ എ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് എ ലൈസ് ഓൺ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അപ്പൊ എയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് വരും മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ എ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ എ പിന്നെ സീറോ ബിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബിക്കും സിക്കും യാതൊരു മാറ്റവും വരൂല കാരണം അത് വൈ ആക്സിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ബി സീറോ എ സി സീറോ മൈനസ് എ ബി സീറോ എ സി സീറോ മൈനസ് എ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളെടുത്ത് വേർട്ടിസസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ട്രയാങ്കിളിന്റെ സോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് ഇതിന്റെ എന്താണ് ബേസ് വൈ ആക്സിലാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ന